الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الدخان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم ربنا نس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اس سے پہلی سورہ سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے حامین والکتاب المبین حامین قسم ہے اس روشن کتاب کی واضح کتاب کی اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے وہ میں بتا چکا ہوں ان تمام صورتوں میں گویا کہ محضوف ہے مقسم علیہ قسم کس بات پر کھائی یاسین والقرآن الحکیم ان نقل من المرسلین تو ان نقل من المرسلین یہاں پر محضوف مانی ہے گواہ ہے یہ قرآن روشن قرآن کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے قطعی ہے اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں میں وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس سے اصل قرآن وہ انہ فی ام کتاب لدینا لعلی الحکیم یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے لوہ محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں اور کتاب و مقدون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا وہاں ہے اصل قرآن اب وہاں سے اس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے انا اللہ فی لیلت مبارکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں یہ اشرا جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری اشرا جو ہے اتق من النار آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ اشرا پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بد نصیب ہوا تو اسی میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں انا اللہ فی لیلت القدر لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم دو مرتبہ آتے ہیں وہی مضمون یہاں بھی ہے لیلا مبارکہ اور لیلت القلب ایک ہی شے ہے ایک ہی ایک ہی رات کا نام ہے انا انزلنا فی لیلت المبارکت ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں انا کنا منظرین ہم ہیں خبردار کر دینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد انذار خبردار کرنا یا ایو المدثر قم فانظر کھڑے ہو جائیے قبر کسی ہے اور خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک معقول چھوٹا سا حقیر سا دی باچا ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے وہ ان دار الآخرت اللہ الحیوان نوکان یا نمون فی ہا یفرق کل امر حکیم اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے 
تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے یو دبر العمر بن سوائل لرد سم یار جو الحفی یوم کا نہ مقدار ہو الفرسنت ماتا دون لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی یہ اس یوں سمجھیے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے یہ اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر اور یوفرقو یوفرقو کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو جو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو وہ سول سروس ہے وہ بیوروکریسی ہے اس کائنات کی کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوہ محفوظ یا ام کتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک امرم بن ان دینا اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں طے طے پا چکے ہوتے ہیں امرم بن ان دینا ان نہ کو نہ مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت من ربک اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نو انسانی کے لیے ان نہ سمیع العلیم یقین وہ سب کچھ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا رب سماوات و لرد مما بین ہما وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا مالک اور رب ان کن تم موقین اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے یہ امانت چند روزہ دس دے ماست در حقیقت مالک ہے ہر شے خدا آست میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی لا الہ الا ہوا یوہی و یونیت اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کر رکھتا ہے وہی مارتا ہے رب کو رب و آبائے کو ملولین تمہارا بھی رب ہے آقا ہے اور تمہارے آبا و اجداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے بل ہم فی شکی یا لابون لیکن یہ لوگ جو ہے شک ہی میں پڑے ہوئے یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکو کو شبہات میں تھے اور یا پھر یہ کہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس وہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرتقیب یوم تاتی سماؤ بے دخانی مبین تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھواں ایک بڑے کھلا روشن دھواں اس آیت کے بارے میں دو اعظم رجال جو ہیں امت کے ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا اور وہ احادیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دس نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی یا کہ بعد دیگر ان میں دخان بھی ہے لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد مکے میں جو قحط پڑا تھا وہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ متوجہ ہو جائیں سنیں سنیں اور غور کریں تبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردہ اور وہ دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹ جاتا ہے بہرحال یہ دونوں آرا ہیں اور چونکہ دونوں صحابہ ہیں جلی القدر صحابہ ہیں لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ وہ صحیح ہے یہ میرے نزدیک سے درست نہیں ہے میں نے دونوں چیزیں آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیں فرتقیب یوم اطاط سماؤ بے دخانی مبین یکشن ناس وہ دھواں جو ہے ڈھانپ لے گا لوگوں کو حاضہ عذاب النلی اور وہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا رب نقشف انا عذاب انا مومنون اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عذاب کو ہم سے کھول دے دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے انا لہم الذکرہ کہاں ہے ان کے لیے یہ یاد دہانی اور رسیت اخذ کرنے کی کہاں ان میں استعداد ہے وقت جاہم رسول مبین جب کہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے ہیں واضح کرنے والے روشن 
ہر شیخ ہر حقیقت کو واضح کر دینے والے سمت ولا ہو اور پھر انہوں نے منہ موڑا ہے ان سے پیٹ موڑی ہے وہ کالو معلم المجنون اور کہا ہے نقل کفر کفر نباش معاذ اللہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا شخص ہے کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو محمد کو یا یہ کہ مجنون ہے ان کا کچھ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے یا کوئی آسیب کا جنات کا سایہ ہو گیا ہے معاذ اللہ انا کاشف العذاب قلیل ہم تھوڑی دیر کے لیے سداب کو دور کر دیں گے اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پکڑی ہے کہ قیامت سے قبل والا دھواں جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں ہاں یہ کہ یہ جو عذاب آتے ہیں فلاں رضی قنحم من الضاب الدا دون الضاب الاکبر اس میں امکان ہوتا ہے ان نقم آئدون لیکن تم لوگ پھر کوئی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جیسے قوم موسا کو ہم دیکھ, دیکھ, دیکھ چکے ہیں سات اس, اس قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسا ذرا اس کو دور کروا دو اپنے رب سے دعا کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہو گئے یوم نب تش البت سبل کبرا جس دن کہ ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ یعنی بڑا عذاب جب آئے گا ان نا منتخب تب ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے ولقت فتح نہ قبل ہوں قوم و فرعون اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا وجا ہوں رسول کریم ان کے پاس بھی ایک بہت ہی باعزت رسول آئے تھے حضرت موسا علا نبی نا والیہ سلاۃ وسلام ان ادو علیہ عباد اللہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو ان لکم رسول النمین میں تمہارے لیے ہوں ایک امانت دار رسول میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے وہ اللہ تعالی علیہ اللہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو یعنی میرے خلق مخالفت کرو گے میں اللہ کا رسول ہوں اس کا نمائندہ ہوں تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے انی آتی کم بے سلطانی مبین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند وہی اس تو میں رب کو من ترجمون اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو وہی لم تو میں لی فاتح دے تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو مجھ میرے خلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو فدا رب بہ انہا الا قوم مجرم اور پھر انہوں نے رب سے دعا کی کہ پرور اور یہ فرعون اور اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے ہیں مجرم ہیں فاصلے میں عبادی اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ لیلن ان نقم متبع اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا تعاقب کیا جائے گا وطرقیل باہر رہا ہوا اور دیکھو جب تمہارے لیے ہم سمندر کو پھاڑ دیں گے راستہ بنائیں گے تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا وطرقیل باہر رہا ہوا ان نہم جند مغرقون اس لیے کہ یہ بھی پھر تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے کم تراکم ان جنات و عیور کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنائے تھے بڑی محنت سے اور عیون اور چشموں چشمے سب چھوڑ کر نکل آئے اور غرق ہو گئے و ضرور ان اور کھیتیاں و مقام ان کریم اور کتنے اعلیٰ گھر و نامت ان اور کیسے کیسے ناز و نام کا سامان کانو فیحا فاقین جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے کزال ایک یوں ہی ہوا و اور اسناحا قومن آخرین اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا اور لوگوں کو فما بکت علیہ مسما ولارت تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین وما کانو منظرین نہ پھر انہیں کوئی مہلت ملی ولقت نہ جینا بنی اسرائیل امین العذاب المہین اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے کہ جس میں کہ قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا وہ تو نجات دے دی من فرعون فرعون سے ان نہ کان عالی امن المصرفین وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا اور سرکش بھی بہت تھا ایک تو شخص صرف یہ کہ معاشیت کا ارتکاب کرتا ہے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے حد سے گزر جاتا ہے ایک ایک سرکش بھی ہوتا ہے دورا دورا جرم ولاقت اخترنا ہوں علامین عالمین اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کوتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں قبول کیا اور واقعہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی دو مرتبہ سورہ بکرا میں وائد ہم پڑھ چکے ہیں یا بنی اسرائیل اسکرو رحمت اللہ علم تو علیکم انی فضل تو کم العالمین انی فضل تو کم العالمین میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بکرا میں خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں پھر بھی توحید ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھیے کہ سواد اعظم جو ہے 
اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں کہ جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی وہ آتے نہ ہم آیات معافی ہے بلاؤ مبین اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دی تھی کہ جن میں ان کے لیے بلا الحسن جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایسی آزمائشیں کہ جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو ابھارے اور نکھار کر ظاہر کریں لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ مکے والے اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا چونکہ مکی سورتے ہیں اب آئے ہا اولا یہ لوگ جو ہیں لا یقون وہ یہ کہتے ہیں انہی اللہ موت شرین بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کی جو ہونے والی تھی باقی یہ کہ ہم اب اٹھنے والے نہیں ہیں دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا اور ہمارا باس باد الموت پر ہم عقیدہ نہیں ہے فاتو بے آبا ان کو تم صادقین اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ ہم مان لیں گے اہم خیر ام قوم و تبا کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم یہ تبا جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود اسی طریقے سے یہ تبا کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے ولدین من قبل ہم اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے اہلکناہم انہم کانو مجرمین ہم نے ان سب کو ہلاک کیا وہ سب سب مجرم تھے گناہ گار تھے وما خلق نہ سماوات ولا تو وما بین ہما لائبین ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کوئی کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا ما خلق نہ ہما اللہ بالحق ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ ولاکن اکثر اہم لا عالمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے ان یوم الفصل میں قات ہوں مجمعین یقیناً وہ فیصلے کا دن یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لیے یوم لا یونی مولن ان مولن شہ جب کہ کوئی ساتھی دوست رفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا ولا ہم سرون نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اللہ من رحم اللہ سوا اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرما دے ان نہ ہو العزیز الرحیم یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ان نہ شجر تقوم اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے زقوم کا جو درخت ہے تعام العصیم وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں کل محل یغلی فل بطول اور وہ جب وہ بھوک کے مارے کھائیں گے حالانکہ نہایت بد شکل ہوگا بد زیب ہوگا بد ذائقہ ہوگا بدبودار ہوگا لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر کھائیں گے لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر جیسے کہ پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا جیسے کہ پگلا ہوا تانبا کھولتا ہے کاغلی الحمیم جیسے کہ پانی کھولتا ہے جب کہ خضو ہو فاتح ہو الا سواری جہیم پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ این بیچوں بیچ جہنم کے سب فوکر سے بھی نذاب الحمیم پھر اس کے اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے تریڑوں کا عذاب دو زک چکھو ان کا انت العزیز الکریم یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو بڑے باعزت ہو اب ابو جہل سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا تم تو بہت اکڑتے تھے اے ولید بن وغیرہ تمہیں اپنی دولت پر جائیداد پر بڑا فخر تھا اب چکھو یہ مزہ زک ان نہ کا انت العزیز الکریم ان نہ ہاتھ ما کن تم بھی تم ترون یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے ان المتقین فی مکان امین اس کے برعکس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر پرسکون فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں یلبسون امن سند و سن و استبرقن متقابلین لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا حصہ لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے گاڑھا ریشم اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم متقابل ہی دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ذالک ایسے ہی ہوگا وضب وجنا ہوں بے حور الدین اور ہم ان کی شادی کر دیں گے ان سے بیاہ دیں گے حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی یا دو نفیحہ بے کل لفاق پھر وہ آرڈر کریں گے بنائیں گے طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز بڑے اطمینان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے لا یزوق نفی الموت الموت الولا اب انہیں موت نہیں آئے گی وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا وہ وقاحم عذاب الجہیم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے 
عذاب جہنم سے اللہ عمر اب جعلنا من ہوم اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے فضل من ربک اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے یقیناً ان کے اعمال بھی ہوں گے ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں اللہ کا فضل اس کا کرم اس کی رحمت بھی ضروری ہے ظال کا ہو الفاظ العظیم یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے فعنما یہ سنا ہو بے لسان کا لا الحم یا تذکرون تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی عربی زبان جو ہے وہ ثقیل نہیں ہے آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھیے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھرکم الفاظ لجو یوں سمجھیے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میری وہ کیبلری اتنی ہے لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھے تو بہت سادہ سہل ممتنا جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں سہل ممتنا فساد و بلاغت کی معراج لیکن بہت آسان فنما یا سرنا ہو بلسان کا لال لہو یا تذکرون تاکہ وہ اسے نصیحت اخذ کرے اس کو سمجھ سکیں فرتقیب ان نہم مرتقبون تو ہے نبی آپ بھی انتظار کیجیے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں فرتقیب اسی کے آگے وہ دو خان المبین جو آنے والا ہے گویا کہ اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ وہ عذاب تم پر جو آئے گا وہ عذاب کہ جس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ قحط کا عذاب تھا صورت الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف یہ آپس میں جوڑا ہے چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم جو اس سے ہو رہا ہے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ان نفی سماوات ولد الآیات المومنین یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے وفی خلق کم اور تمہاری تخلیق میں وما یبس و بندا اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار آیات القومی یو قنون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں وقت لاف لہ ونہار وما انضل اللہ من صبائے من رسق فاہیا بلد آباد موت و تصریف ریاح آیات القومی یا قنون اور یہ جو اللہ نے اور آسما دن, دن اور رات کا اختلاف اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رسق یعنی رسق روزی پانی اتارا ہے پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے یہ ذریعہ بنا ہے فاہیا بھی لڑتا بادا موت ہے پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے پھر زندہ کر دیا اس کو اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی اس میں بے آب و گیا تھی کوئی ہریاول تھی نہیں اور اب وہاں فصل آ گئی ہے وہ تصریف ریاح ہے اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیات اللہ قومی یا قلون یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا اکیسویں رکوع کی پہلی آیت اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں تین چار آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا ان نفی خلق سماوات و لڑ وقت لاف اللہ و نہار و الفل کی نتی تجریف البہر بمائی الفا الناس و ماں اللہ من سما مائن فاہیا بہ لڑ دباد موتحا و بس صفیحہ من کل دابت و تصریف الریاح و صحاب المسخر بین سما و الرد لآیات قومی یا قلوب بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے اسی لیے میں نے اس کو عنوان دیا آیات الآیات تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کا بالحق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ فب ائی حدیث بعد اللہ و آیات ہی یوم نون تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا موجودہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو طالب ہدایت ہو طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے چراغ ہے سراج مریر ہے اور کو طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا ویل الکل افاق نسیم تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے باتیں گھڑنے والا عصیم گناہ گار ہے یسما و آیات اللہ تو اطلاع علیہ وہ سنتا ہے اللہ کے آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں سما یو سر و مستقبل کالم یسما پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر اسرار سواد سے جب ہوتا ہے تو ضد کرنا سما یو سر و مستقبل اور تکبر کرتا ہے اڑا رہتا ہے کالم یسما ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو فبشر ہو بے عذاب نلیم یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا تو ہے نبی ان کو بشارت دے دیجیے بہت بڑے عذاب کی بہت دردناک عذاب کی بائزہ عالم من آیات نا شعین تخدہ ہوا 
اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے الاح کا لہم عذاب المہین یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہوگا میم وراہم جہنم اور ان کے اس کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے پڑے دو زخ ہیں یعنی منتظر ہیں ان کی ولایون انما کسب و شعین جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی مال و دولت جمع کیا ہوگا وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دو زخ سے ولا بتحد بدون اللہ اولیاء اور نہ ہی وہ جو ان جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے یہ ان کے جو بھی معبود تھے جھوٹے معبود وہ بھی نہیں بچا سکیں گے ولہ عذاب و نظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا حاضا ہدن یہ قرآن ہے ہدایت وہ نظین کفر بھی آیات ربی اور جو لوگ اپنی اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے لہم عذاب المزن علیم ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا اللہ الزین سخر الکم البحر علی تجری الفلک فی ہے بے امر اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے بھلے تب تو من فضل نہیں ہو تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا ولاد لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو و سخر الکم معافی سماوات معافی لڑے جمی امین ہو اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں کل کا کل اپنی طرف سے یہ جو آیات آتی ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو شہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا ان نفی ظال آیات قومی تفق کروں اس میں آیات ہیں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں قل الزین آمن یقفر الزین را یونا ایام اللہ اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا کا انتظار نہیں ہے جو جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے یعنی یہ بھٹکے ہوئے کیونکہ یہ ابھی تجو سمجھیے کہ وسط ہے مکی دور کا تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے نہیں ابھی ذرا ان سے درگزر کرو قل الزین آمن یا نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے یک فر ذرا درگزر کریں الزین لا یرجون ایام اللہ اب یہ وہ ایام اللہ کے لفظ آ گئے از تذکیر بھی ایام اللہ یہ انہیں امید نہیں ہے انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے دن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے لے یج یا قوموں میں ماں قانون یک سبون تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق من عمل صالح فل نفس ہی جس کس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے اپنے بھلے کے لیے کیے اپنے فائدے کے لیے کیے ومن اصاف علیہ جس نے برا کام کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا سما الا رب کم تو جاؤں پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ولقد آتے نا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و نبوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی و رضق نہ ہوں طیبات اور ہم نے انہیں بہت سی طیبات بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا و فقم الناہ ہوں عالمین اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی یہ فضیلت تو اب بھی ان کے قائم ہے کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا یوں کہ حضرت یعقوب کی نسل میں آئے ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے لیکن بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اور ان کے بارہ بیٹے تھے اسے بارہ قبیلے اور یہ بڑی قوم بنی تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں چودہ سو برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں اور زنجیر شروع ہوئی ہے دو رسولوں سے حضرت موسا ہارون دو بیک وقت موجود تھے اگر ختم بھی ہوئی ہے تو دو حضرت عیسیٰ اور یحیٰ اور ان دونوں کے مابین چودہ سو برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں وہ آتے نہ ہوں بھائی نہ آتے میں نہ لے کے دیکھ لیجئے بات سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی دین کی طرف پیٹ کر لی دنیا میں ملہمک ہو گئے آخرت کو بھول گئے عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگ گئے 
تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں دو مرتبہ آ چکا ہے سورہ بکرا میں پھر سورہ عال عمران میں ضرورت علیہ ذلت و المسکر ان پر ذلت اور مسکر تھوپ دی گئی اور وہی اعلیٰ حال ہمارا ہے اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں بنایا پیدا کیا بہت بڑا احسان لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ ہیں دنیا میں تقریباً ڈیڑھ ارب لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں پوچھتا ہی نہیں کسنوی پرسد کے بھیا کی اس لیے تو ہو کون تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے زیادہ وقت نہیں ہے اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے دی ٹرمال ان دی مسلم اما باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہے بنا میں ہم نے ان کو دیا وہ فضل اللہ عالمین وہ آتے اللہ بینات من الامر ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دیں اس سے مراد دین ہم نے ان کو وہی بھیجی ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وہی آتی رہی کتابیں دی تورات دی زبور دی انجیل دی فمخت الف اللہ میں باد ما جا ہم علم بغیم بین ہم لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ یہودی علیحدہ ہو گئے نصارہ علیحدہ ہو گئے یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا بغیم بین ہوں زدم زدہ دی ارج ٹو ڈومینیٹ یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے ان رب کا یکزی بین ہوں یوم القیامت فی ما کالو فی اختر فور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے سما جالنا کا اللہ شریعت من العمر پھر اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا دیا کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر امر تو وہی ہے دین تو ایک ہی چلا رہا ہے امر اللہ ایک ہی ہے دین اللہ کا ایک ہی ہے سورہ شورا میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے شرا لکم دین ما وسا بہی نوحم و نزی او حنا الیک و ما وسینا بہی ابراہیم و موسا و عیسا دین تو ایک ہے لیکن شریعت مختلف ہے شریعت موسوی شریعت محمدی یہاں وہ لفظ آ گیا پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے کہ جو شریعت محمدی ہے الیوم اکمل تو لکم دین کو و اتمن تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا من لبر فتب ہا تو اب یہ شریعت ہے اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے ولا تتب احوا لذین اللہ عالم اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان نہم نئی یغنو ان کا من اللہ شیا اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے چونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں وہ ان کا دو لفتن کالی تفتری آلے نہ غیرہ اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں لے تفتری آ لینا غیرہ ادھر لخذو کا خلیل اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے کمپرومائز ہو جائے گا و لولا ان سب بتنا کا لقت کت اتر کرو الحم شین قلیلہ اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو این ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کی کہ بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا اللہ زکنا کا ذیف الحیات و ذیف المات اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ چکھاتے دنیا میں بھی دوہرا عذاب آخرت میں بھی دوہرا عذاب معاذ اللہ سم معاذ اللہ سم اللہ تجر کا نصیرہ اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہی ہے بہن ظالم نہ باد ہوں اور یاباد اور یہ جو ظالم لوگ ہیں مشرق ہیں کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہے مددگار ہیں و اللہ ولی المتقین جب کہ اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے مددگار ہے متقیوں کا ہادہ بسائر الناس و حدم و رحمت اللہ قومی یو کے نور یہ ہیں سوج کی باتیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں ام حسب الزین اس طرح سیات نجال کا لذین آمن و عامل صالحات کیا ان لوگوں نے کہ جو یہ بری باتوں کا ارتقاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان, ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سواب ماہیا ہوں و مماط ہوں ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسی ان کی موت ہو جائے گی سا ما یا کمون کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیک و کاروں کو وہ اجر و ثواب دے گا وہ ان کے درجے ہوں گے ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے 
اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس وقت تصور نہیں کر سکتے اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا کہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں وہ تو پھر عیش میں رہے انہوں نے یہاں عیش کیے اور وہ بےچارے کے جو ڈر ڈر کر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے یہ کام تو غلط ہے یہ میں نہیں کرنا چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے میں نہیں کروں گا اب وہ بےچارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیجیے فاقے کیے یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا اور آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اس لیے کہ جو بھی نیکو کار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عدل کا منکر ہے وہ خلق اللہ سماوات و لرد بالحق جب کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ عدل کے ساتھ حکمت کے ساتھ بھلے تجدا کل نفسی میں مار کے سب تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو وہ حملہ یوز نمون اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو افرائے کا من تخد الہ ہو ہوا ہو یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اب پھر آ گئی ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے بہت اہم ہے یہ دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس آٹھ صورتوں کے مجموعے میں چار تو وہ ہیں جو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا توحید عملی کیا ہے اللہ کی بندگی اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی اطاعت اس کی اطاعت سے منہ مو موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی برماسیت لازم آ رہی ہے یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ تم ان عبد اللہ بخرص اللہ الدین اللہ کی بندگی کرو عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اسی کا ایک داخلی رخ ہے دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین اللہ الدین پہلی بات سورہ زمر میں دوسری سورہ مومن میں اب اللہ ہی کی دعوت توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ بمن احسن قولم ممن دعا اللہ وامل صالح وقال انی من المسلمین اور اس کا جو جو ذریعہ ہے میڈیم ہے اس دعوت کا وہ قرآن ہے لہذا سورہ حمی مسیدہ میں چھ جگہ قرآن کی عظمت کا بیان اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئے ملے جڑے جمع ہو طاقت بنے اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے یہ ہے اقامت الدین یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شعرا کا تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان چار صورتوں مکمل ہو گئی اب دو صورتوں میں سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی دو انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا ایک شرک فل اطاعت کیا ہے انسانی حاکمیت کا تصور حاکم تو اللہ ہے صرف یعنی حکم اللہ اللہ لا یشرک فی حکم ہی احدہ لم یک اللہ شریک فی الملک سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہب میں سارے مضامین نہ پڑھ ہیں لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا جو چاہوں کروں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی یہی دعویٰ فرعون کا تھا یہی نمرود کا تھا اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فل اطاعت کیا ہے نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابری ہے حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے بیوی موجود نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی آپ کی نفس زور لگا رہا ہے آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا کیا معنی ہوئے کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا تو آپ کا معبود کون ہوا نفس چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی ہاں خواہش نفس بھوک لگی ہے کھاؤ حلال چیز کھاؤ بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے صرف جان بچانے کے لیے حرام شے بھی کھا سکتے ہو لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی ورنہ نہیں عام حالات میں نہیں اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے جنسی خواہش ہے شادی کرو نکاح کرو لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے تمہارا معبود اب نفس ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا پیس عبد الدینار عبد الدرہم ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ کیا مطلب یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا درہم و دینار کا بندہ کون ہے جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے 
کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے یہ روپیہ پیسہ ہے یہ درہم و دینار ہے نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے اپنا یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا لیکن وہ ہے عبد الدینار اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فل اطاعت کی انفرادی صورت اور سورہ زخرف میں شرک فل اطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار ان دونوں کے بابین جو ہے اب فل ان دی گیپس اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں افرائتا من تخد اللہ ہوا ہو واد اللہ اللہ علم کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود عالم بہت بڑا ہے بہت بڑا سائنسدان ہے لیکن یہ کہ ساری سائنسدانیت جو ہے اس کی اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے گیا گویا کہ ختم اللہ علا قلوب ہم والا سم ہم والا اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی چھان لی پھٹک لی پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا یہ ہے مہر اللہ علم بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے اور لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں وہ ختم دیکھیے وہی الفاظ آگے آ گئے وہ ختم اللہ سم ہی و قلب ہی و جال اللہ بسر ہی لشا وہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی اس کے دل پر اس کے سماعت پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے فمن یادی ہے ممباد اللہ تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے افلا تدک کروں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وقال و ماہی اللہ حیات و دنیا نموت و نہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں <coughs> یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے میٹر میٹر ہی میٹر ہے بس میٹر ہی کی صفات ہیں پراپرٹیز آف دی میٹر ہیں اس میٹر ہی کا انٹر ایکشن ہے اسی سے کچھ چیز بدل گئی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں اس سے کائنات خود بخود چل رہی کوئی چلانے والا نہیں آپ ہی بنی تھی کوئی بنانے والا نہیں اور چلتی رہے گی اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی یہ ہے یہ میٹیریلزم اس کی بہت سے پھر سمجھیے شیڈز ہیں امپیریسزم ہے لاجیکل پازیٹیویزم ہے یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ما وقال و ماہ اللہ تن دنیا نمو تو نہ وبا نا اللہ دہر ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے وہ ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو وہ مال ہوں بے ذال کا میں علم حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے انہوں اللہ یز النون وہ تو صرف زن سے کام لے رہے ہیں گمان ہے اٹکل پچو ہے وضا تطلا علیہ آیات اللہ بئی ناطر اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات ماں کا نہ حجت ہوں اللہ انقال تو نہ اللہ القالو تو بے آبائے نہ ان کو تم صادق ان تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بادل موت ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو ہم جان مان لیں گے کہ ہم بھی, بھی اٹھا لیا جائے گا ان کو تم صادق اگر تم سچے ہو قول اللہ ہو یہ کم کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا اللہ زندہ کرے گا تمہیں سما یومی تو کم سما یوہی کم اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اس نے تمہیں زندہ کیا ہے پہلے بھی تم ایک اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ یوہی کم سما یومی تو کم پھر وہ تمہیں مارے گا سما یا جماؤ کو ملا یوم القیام اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لا رہے مفی ہے جس میں کوئی شک نہیں ولا کن اکثر نہ سے لمون لیکن سر لوگ جانتے نہیں ہیں ولی اللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی وہ یوم تقوم سا جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی یوم عزیز اکثر المبتلون اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں وہ ترا کل امت ان جاس یا تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی کل امت ان تدا الا کتاب ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ الیوم تجزا نما کن تم تعمل آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو ہادہ کتاب ہونا ینت کو علیہ کو بالحق یہ ہماری کتاب ہے ہمارا ریکارڈ ہے یہ یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے 
یہ تم پر بولتا ہے ینت کو اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق حق کے ساتھ انا کنا نستن سے ہو ماکن تم تعملون اور جو کچھ تم کر کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا جو کچھ کیا ہوگا تصویر سامنے آ جائے فام الدین عامر و عامر صالحات جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل نیک عمل کیے ہوں گے فیود خلوم رب ہوم فی رحمت ہی تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں ظال کہو الفوض المبین اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی محمد علی نے کفر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا فلم تک ان آیاتی تتلا علیہ کو ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی علم تک ان آیاتی تتلا علیہ کو فستقبر تم وکن تم قوم مجرمین تم نے استقبال کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے قبول کرتے ان کے آگے سر جھکا دیتے تم نے استقبال کیا تو تم تو بڑے مجرم ہو نہیں ہو بیضا قیلہ ان نواد اللہ حق بسات لار بفیحا اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں کل تم ماں ندری مسا تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا سات وعد کی لٹ تم نے لگا رکھی ہے کسے کہتے ہیں سات کون سی قیامت آنے والی ہے ان نظن و اللہ ضنن کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے بلکہ ظالم نفے میں رہا اس نے ظلم کیا اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیب بھی نہیں تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن و اللہ ضنن گمان سا تو ہوتا ہے وما نہنو بے مستقنی لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد سے بادل موت اور آخرت کا یقین نہ ہو انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا ودل المتقین النزین یومنون بالغیب و یقیمون صلات و مما رزق لہم ینفقون والنزین یومنون بما انزل علیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت ہم یوقنون آخرت پر یقین اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی سکھائے کل میں سکھا دیے کچھ اور ہم نے پڑھا ہاں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن کیا اس کا یقین ہے ہر شخص جو ہے اپنے غریبان میں جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے یقین ومانا ہنو بے مستحق نین اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے آئے گا سورہ حدیر میں آ جائے گا وہ بدا لہم سیات معاملوں اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے وہ ہا کب ہی ماکان بہی استحضون اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیر گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استحضا کیا کرتے تھے وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنے اپنی گود میں لینے کے لیے وکیل علیہ منسا کم کما نسی تم نقا یوم کم ہاگا ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیمن سے کام نہ لو شور شور مت کرو چلاؤ نہیں آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا وما با کمنا تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے مما لکم ناصرین اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے سال کم بے انکم تخص تم آیات اللہ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنایا تھا بنا لیا تھا وغرت کم الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا فل یوم اللہ یخرجون منہا تو آج وہ نہیں نکالا ان کا نہیں نکالے جائیں گے اس سے ولا ہم استاطبون اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے نہیں وہ بات ختم ہوئی توبہ کا موقع دنیا میں تھا فل اللہ الحمد رب السماوات و رب الرض رب العالمین تو کل تعریف اور کل حمد کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے وہ لہل کی بریا اوفس سماوات و لرد آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے زمین میں بھی سب سے بڑا ہے لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے ہیں اللہ کا قانون پیچھے ہمارا قانون آگے رہے گا ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے وی ہیو دی سورنٹی 
یہ کلیم آف سوورنٹی کا انڈیویجل کا ہو یا پوری قوم کا ہو پاپولر سوورنٹی ہو یا انڈیویجل ہو یہی کفر ہے یہی شرک ہے لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم اے اللہ تیری حکومت قائم ہو دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے چاند تیرا حکم مان رہا ہے یہ سارے کرے یہ ساری گیلیکسیز یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہیں یہ زمین میں فساد ہو گیا ظہر الفساد و فل بر رول باہر تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو اب یہ سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے صورت الاحقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ بیان کر چکا ہوں بالکل انہی الفاظ سے پچھلی صورت شروع ہوئی ہے ما خلق السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہیں مگر حق کے لیے حق کے ساتھ یہ ایک مستحکم نظام ہے یہ ایک پرپس فل کریشن ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے واجل مسمع اور ایک اجلے معین تک کے لیے ولزیر کفر و اما انظر مورون اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں یہاں بھی دیکھیے تقدیم و تاخیر ہے وہ لذیر کفر و مورزون اما انظر اصل ترتیب جملے کی یہ بنتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب کہ میں نے لیکچر دیے تھے تعارف قرآن پر کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے یہ جو ایک معروف شاعری ہے شاعری تو نہیں ہے قرآن شعر نہیں ہے لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا ہے تو قرآن کی وجہ سے ہوا ہے قرآن بلینک ورس میں ہے اس میں ایک ردم ہے ایک فلو ہے اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا ایک سوتی آہنگ ہے وہ برقرار رہے قل آرائے تم ماتا دون ام اندون اللہ ارونی ماضا خلق و من الارض اے نبی ان سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں ام لہم شرکن فی سماوات یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں ای تو نی بے کتاب من قبل حاضہ تو لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو او اسارت من علم اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر منطق کی بنیاد پر ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه او اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک و هم عن دعائهم غافلون وہ سنیں گے کیا وہ تو ان کی دعا سے غافل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے اللیین میں اعلی اللیین میں ہے کہاں ہے اسے پتا بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف مجھے پکار رہا اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکارنے کے کوئی فرشتے کو پکار رہا ہو بس آگے اس سے اگلی دفعہ پڑھیں گے بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم